हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन फोर इयर्स सीरीज मैंने इसके पहले एक से बारह एग्जांपल लिए हुए हैं और ये मेरा सेकंड लेक्चर है जहां पे मैं थर्टीन टू ट्वेंटी फाइव एग्जांपल्स कवर किए हैं एंड दिस एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट नेट सेट एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज फॉर द कंप्लीट एग्जामिनेशन एंड द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सो लेट इस प्रोसीडियर विद एग्जाम्पल नंबर थर्टीन इन द फोर इयर्स इज एक्सपांशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स विच इज डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई द ब्लैंक टर्म्स आर अपसेंट अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन है साइन के टर्म्स ऑप्शन है या कोसाइन के रहते हैं फिर एक्सपोनेशियल या फिर लॉगरिदम अब यहाँ पे तो पहले आप ऑब्जर्व कीजिए कि फंक्शन कहाँ डिफाइंड है ये इंटरवल है माइनस पाई टू प्लस पाई तो अब हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है अगर मैंने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो मुझे माइनस एक्स इसको मिल सकते माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स तो ये तो डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन हो गई अगर फंक्शन ऑड होता है तो उस समय आपका ए का वैल्यू जीरो होता है और साथ ही साथ ए का वैल्यू भी जीरो होता है तो आप सिर्फ बी निकालते हैं दैट इज फोर ईयर को इफिशियंट बी और बी में आपको रहते हैं साइन के टर्म्स तो हमारे फोरियर सीरीज में साइन के टर्म्स रहने वाले हैं तो यहां पे पूछा है कौन से टर्म अपसेंट रहेंगे मतलब कोसाइन के टर्म अपसेंट रहेंगे बिकॉज फोरियर सीरीज में दो ही टर्म रहते हैं एक साइन होता है और एक कोसाइन बाकी एक्सपोनेंशियल ऑगरिदम नहीं रहता है वहां पे देर फोर द ऑप्शन बी इज करेक्ट इयर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल माइनस टू 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 एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन बी एन इज यहां आपको एक चीज एडिशनल दी है एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इक्व टू एफ ऑफ एक्स इसका मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड फोर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक्चुअली जब भी हम फंक्शन का पूरी सीरीज निकालते हैं तो उसमें फंक्शन पीरियोडिक नेचर में होना ही चाहिए तो यहां पे आपको पीरियड ऑलरेडी दिया हुआ इट इज वॉट फोर अब आपको बी के वैल्यू निकालना है अब इंटरवल है माइनस टू 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 तो फंक्शन को हम चेक करेंगे इवन है कि ऑर्ड है तो आई रिप्लेस इट इज वॉट एक्स विद माइनस एक्स तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वॉट एक्स स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स आर इज वॉट एफ ऑफ एक्स इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया इवन हो गया और इवन फंक्शन के लिए बी एन का वैल्यू जीरो होता है देर फोर द ऑप्शन ए इज करेक्ट इयर दैट इज बी एन इज जीरो एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन द वैल्यू ऑफ बी एन इन द फोर ईयर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्व टू मॉड एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई इक्वस टू Now here the function is what mod x, which is defined in the interval minus pi to plus pi. So, इसको हम चेक कर लेते हैं कि इवन है कि ऑर्ड है पहले अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो यहां पर जीरो रहेगा ये पाए सपोज और ये माइनस पाए तो देखिए जीरो से पाए के बीच में फंक्शन मॉड एक्स रहेगा मतलब एक्स विल बी इट इज एक्स मतलब ये हम ड्रॉ कर सकते हैं अगेन देन फ्रॉम माइनस पाए टू जीरो मॉड एक्स है हमारे पास है अगर निगेटिव वैल्यू पर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ग्राफ इस तरह से आएगा इसका तो ये जो ग्राफ है इट इज सिमेटिकल अबाउट विच एक्सिस इट इज वाई एक्सिस देर फोर वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और इवन फंक्शन के लिए बी एन का वैल्यू जीरो होता है तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आने वाला है तो आपको याद रखना कि पहले चेक कर ले कि फंक्शन इवन है कि ऑर्ड है अगर मानो ये फंक्शन इवन नहीं होता देन हम बी एन का वैल्यू एक्चुअल में बाय फॉर्मूला निकालते थे ना हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन द हाफ रेंज साइंस सीरीज फॉर वन इन द इंटरवल जीरो टू पा इज अब जितना क्वेश्चन है आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है यहाँ पे आपको पूरा फोर ईयर सीरीज निकालना पड़ेगा बस आपको जो फंक्शन है वो बहुत सिंपल दिया हुआ है फंक्शन हम लेंगे इसका आपको भी फोर ईयर सीरीज निकालना है फंक्शन डिफाइंड है जीरो से पाए के बीच में हमको निकालना है हाफ रेंज साइंस सीरीज अब हाफ रेंज साइंस सीरीज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा फंक्शन को एक्सटेंड करते हैं फिर हम माइनस पाई टू जीरो में और ऐसा एक्सटेंड करते कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए ऑर्ड फंक्शन होना चाहिए क्योंकि हमको साइंस सीरीज निकालने के लिए बोला है बिकॉज ऑर्ड फंक्शन में ही साइन के टर्म्स प्रेजेंट रहने वाले हैं और अगर फंक्शन ऑर्ड है इसका मतलब ए जीरो का वैल्यू हम जीरो ले लेंगे और ए एन का वैल्यू जीरो लेंगे हमको सिर्फ निकालना पड़ेगा बी एन और बी एन इन जनरल इज गिवन बाय वन बाय एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स इज मल्टीप्लाई टू इट इज साइन एन पा एक्स बाय एल ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल के लिए लिखा हुआ है बट हमारा जो फंक्शन हमने डिफाइन किया क्या डिफाइन किया माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में तो एल मेरा पाए हो गया तो अगर मैं l का वैल्यू पाए लिखता हूं तो हो जाएगा वन बाय पाए माइनस पाई टू प्लस पाए एफ ऑफ एक्स एल पाए अगर लिख दिया तो पाए पाए कैंसिल हो जाएगा यहां आ जाएगा इट इज ऑट जस्ट साइन एन एक्स एन इट इज डी एक्स अब देखिए हमने फंक्शन को ऑड किया हुआ है बाय एक्सटेंशन और साइन भी क्या होता है ऑड ऑड इन टू ऑड होता है इवन और अगर फंक्शन इवन है और इंटरवल है माइनस पाई टू पाए तो इसको हम लिख सकते हैं टू बाय पाए जीरो टू पाए एफ ऑफ एक्स इज वन ये हो जाएगा इट इज वॉट साइन एन एक्स
अब माइनस साइन हम इन ले लेते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वन बाय पाए एन वन माइनस माइनस वन टू तो दावर एन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं हाफ रेन साइन सीरीज तो जिसमें सिर्फ बी एन के टर्म रहने वाले हैं ए जीरो और एन वहां पे जीरो होने वाला है तो सिर्फ साइन टर्म रहने वाले हैं तो दरअसल हम पूरी सीरीज को लिखते हैं समीशन एन रेंजिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पा एक्स बाय होता है तो एल यहाँ पे क्या डिजॉट पाए तो सिर्फ हम साइन एन एक्स लिख सकते हैं अब यहाँ पे बी एन का वैल्यू आप डाल दीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आपको आंसर आ जाएगा तो आपने टू अपन पाए यहाँ पे बाहर निकाल दिया अब मैं एन इक्वल्स टू वन पुटअप करता हूं अगर मैंने वन पुटअप किया तो माइनस वन टू दी पावर वन मतलब माइनस वन माइनस माइनस गेट प्लस तो हो जाएगा टू टू इन टू इज वॉट साइन एक्स देन प्लस अगर मैंने एन इक्वल्स टू पुटअप किया तो वन माइनस माइनस वन टू दावर टू माइनस वन टू दावर टू मतलब प्लस वन हो जाएगा वन माइनस वन जीरो मतलब ये टर्म जीरो आ जाएगा हमारे पास अब एन इक्वल्स टू थ्री पुटअप किया तो माइनस वन टू दावर थ्री होता है माइनस वन माइनस माइनस गेट प्लस तो हो जाएगा टू और यहाँ पे आएगा साइन थ्री एक्स अपॉन इट इज थ्री बिकॉज हमारे पास अपॉन एन है यहाँ पे वैसे फिर नेक्स्ट टर्म हमारी जीरो होती है फिर नेक्स्ट टर्म आता है टू टाइम्स ऑफ साइन फाइव एक्स बाई इट इज वॉट फाइव टू आपने बाहर निकाला फोर अपॉन इट इज हो जाएगा पा एन और मुझे मिलकर डिजॉट आंसर साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बाई थ्री प्लस साइन फाइव एक्स बाय फाइव प्लस इट गोज सोन यहां पर मैंने एन बाहर निकाला हुआ एन बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज समेशन एन क्यूब डिफाइंड है तो बस इज टू बाय पाए रहेगा सो टू इंटू टू इज वॉट फोर बाय पाए तो हमारा ऑप्शन बी में आ रहा है एंड दिस इज द सेम एज दिस वन तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट इयर विच इज द रिक्वायर्ड हाफ रेंज साइंस सीरीज फॉर वन देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा था बट आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत करने पड़े उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टू टी देन द वैल्यू ऑफ बी एन इक्व टू ऑलरेडी मैं आपको बताया कि बी एन का वैल्यू हम कैसे लिखते हैं okay, यहाँ पे आपको इवन और ऑड का कंसेप्ट नहीं लिखा हुआ है तो इवन ऑड नहीं है तो यहाँ पे जीरो वगैरह तो नहीं आने वाला है आपको ऑप्शन बी नहीं तो सी में से रहेगा और यहाँ पे आपको पीरियोडिक बोला है विद पीरियड टू टी अब देखिये यहाँ पे ये वाला जो इंटरवल है ये भी जीरो से टू टी डिफाइंड है और ये a टू ए प्लस टू टी डिफाइंड है मतलब यहां भी फंक्शन का जो पीरियड है वो टू टी रहेगा और यहां भी फंक्शन का पीरियड क्या रहेगा इट बॉट टू टी बट मोर जनरलाइज कौन सा है ये वाला a टू ए प्लस टू टी जिसमें एफ एक्स मल्टीप्लाइड साइन एन पा एक्स बाय टी इन टू डी से जनरली हम क्या लिखते हैं एल लिखते हैं और यहां पे हमने क्या लिया हुआ है टी तो अगर देखा जाए तो ये आंसर भी करेक्ट है ये आंसर भी करेक्ट है लेकिन मोर जनरल अगर हम देखेंगे तो मोर जनरल हमारा आंसर बी है तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है बिकॉज जब हमने डिजिस्टेड कंडीशन डिफाइन की थी लेक्चर वन में तब आपने फंक्शन को डिफाइन किया था ए टू ए प्लस टू के बीच में इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रल का लिमिट ले रहे हैं ए टू ए प्लस टू टी तो बोथ बी एन सी आर करेक्ट बट बी इज मोर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर एटीन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाए द वैल्यू ऑफ बी एन इज गिवन बाय इंटरवल दिया हुआ है माइनस पाई टू प्लस पाई मतलब हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इवन ए की ऑर्ड है अगर मैंने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो मुझे क्या मिलेगा माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स होता है इट इज वॉट माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस गेट प्लस हमको मिलेगा एक्स साइन एक्स मतलब ये होगा इट इज वॉट एफ ऑफ एक्स सो फंक्शन हो गया इवन इवन के लिए बी एन का वैल्यू जीरो सो आंसर इज एयर नेक्स्ट नाइनटीन इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल जीरो टू ट्वेल्व देन द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स टू एक्सपांड इट एज अ हाफ रेन साइन सीरीज इज पीरियड आपको बताना है एल है कि टू एल है कि पा है कि टू पाए अब देखिए इंटरवल तो जीरो टू एल है तो पाए टू पाए तो ना आएगा ही नहीं वहां पर आपको पता है कि जब भी हम फोरियर सीरीज को डिफाइन करते हैं चाहे वो हाफ रेंज हो चाहे फुल रेंज हो उसको हम पीरियोडिक करते हैं विद पीरियड टू एल तो यहां पे जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी दैट इज दैट विल बी करेक्ट दैट इज पीरियड विल बी इट इज वॉट टू वेल बी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय डिसकंटिन्यूटी पे एफ ऑफ एक्स कैसे निकाल सकते हैं सो दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला इट इज सी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस बाय टू अब हम यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं इसको सब्सिट्यूट करते हैं देन वी गेट द फंक्शन वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं हम और ना ही जीरो इन्फिनिटी आता है आंसर सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज माइनस पाए एन एक्स एंड इट इज डिफाइंड इन दोल माइनस पाए टू जीरो जीरो टू पाए देन वॉट इज एफ ऑफ जीरो देखिए अगर आप देखें तो फंक्शन यहाँ पे जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो है यहाँ पे जीरो लेस देन एक्स है और मुझे निकालने के लिए बोल रहा है एफ ऑफ जीरो मतलब ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे हम कैसे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं जस्ट मैंने अभी बताया वो फॉर्मूला आपको य
और यहाँ पे फंक्शन क्या है माइनस पाए अगर मैंने यहाँ पे एक्सी को जीरो प्रोडक्ट किया तो मुझे मिलेगा इट इज वॉट माइनस पाए और अपॉन टू हमारे पास ऑलरेडी है तो आंसर आ जाएगा माइनस पाए बाई टू तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ जीरो एट पॉइंट एक्स इक्व टू जीरो विच इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑर्ट फंक्शन इन द इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाए देन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अभी मैं आपको बताया था अगर फंक्शन ऑर्ड रहता है तो ग्राफ हमेशा सिमेट्रिकल होता है इट इज अबाउट ओरिजिन और अगर फंक्शन इवन है तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट इज अबाउट वाई एक्सिस तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी थ्री If f of x is an odd function defined in the interval minus l2 plus l, then the value of a0 and a n are given by. A function अगर odd है और इस type के interval में है, तो उस समय a0 और a n के value क्या होती है? मैं आपको already बता चुका हूँ, it is what zero. तो ऐसे question examination में बहुत बनते हैं. Even और odd का concept आपको बहुत ज़्यादा clear रखना पड़ेगा for ये series के लिए. Next question, twenty fourth. If f of x equals to one minus x defined in the interval minus pi to zero, and is one plus x in the interval zero to pi, is an ऑड फंक्शन इवन फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन है फिर बोथ एन बी आपको बताया मैं कि बोथ एन बी तो रहेगा नहीं अब इसको आपको चेक करना है कि इवन है ऑड है तो आप बेटर में ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप इसको हम जज करेंगे कि ये इवन है या फिर ऑड है अब फंक्शन डिफाइंड है माइनस पाई टू प्लस पाई के बीच में सपोज मैंने यहाँ पे माइनस पाई लिया और ये हो गया डिज वॉट प्लस पाई ये हो गया हमारा जीरो दिस इज द एक्स एक्सिस वी कैन से दिस इज वॉट एफ ऑफ एक्स एक्सिस अब आफ्टर दैट देखिए अब ये वन माइनस एक्स क्या होता है इट इज स्ट्रेट लाइन अगर लीनियर इन एक्स है मतलब वो स्ट्रेट लाइन रहती है तो स्ट्रेट लाइन का एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है माइनस पाई और जीरो पे बट तो भी हम एक्सिक्वस टू माइनस पाई लेते हैं वो एज्यूम करते हैं दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन तो सो अगर मैंने यहाँ पे एक्सिक्वस टू माइनस पाई लिया तो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है देखिए एक्स माइनस पाई लिया तो प्लस पाई हो जाएगा तो एफ हो जाएगा इट इज वॉट वन प्लस पाई वही अगर मैं एक्सिक्वस टू जीरो पुटअप करूंगा मानो यहाँ पे जीरो पुटअप कर दिया तो मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है इट इज वॉट वन मतलब जो स्ट्रेट लाइन है उसको हमको वन प्लस पाई से शुरू करना है और वन पे एंड करना है पाई का मतलब होता है इट इज़ थ्री पॉइंट फोर स्ट्रेट लाइन हमारी वन प्लस पाई से स्टार्ट होगी जब एक्सिक्वस टू माइनस पाई है मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएंगी वन तक जाएंगी वन सपोज हमारा ये है यहाँ पे तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन तो ये हमारा पहला ग्राफ हो गया अब उसके बाद मैं एक्सी को टू जीरो पुटअप करूंगा अगर मैंने एक्सी को टू जीरो पुटअप किया तो मुझे मिलेगा एफ एक्स कितना वन मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा लाइन का एंडिंग पॉइंट के लिए मैं एक्सी को टू पाई पुटअप करूंगा सो एल पुट एक्सी को टू पाई पाई पुटअप के जगह वॉट एफ एफ एक्सी को टू वन प्लस पाई तो वन से स्टार्ट हो रही है वन प्लस पाई पे जा रही है तो वन प्लस पाई हमने यहाँ पे लिया था तो ऐसी स्ट्रेट लाइन रहेंगी सो ग्राफ कहाँ पे सिमेट्रिकल हो रहा है इट इज अबाउट द एफ एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस देर फोर द फंक्शन इज अ इवन फंक्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई देन द फोर ईयर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटेन ओनली टर्म्स ऑफ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई दिया हुआ है तो फंक्शन यहाँ पे इवन फंक्शन है बिकॉज अगर मैं एक्स को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से तो मुझे एक्स स्क्वायर ही मिलेगा मतलब एफ ऑफ एक्स मिलेगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा इज वॉट इवन फंक्शन और इवन फंक्शन में कौन से टर्म्स होते हैं को साइन होते कि साइन होते हैं को साइन होते हैं बिकॉज बी का वैल्यू जीरो होता है तो मतलब साइन के टर्म उसमें नहीं रहते हैं सिर्फ को साइन के टर्म्स रहते हैं therefore the option B is correct here तो ये हमने देख लिया यहाँ पे total 25 question it is on Fourier series इसको एक बार और आप देख लीजिएगा ताकि आपको idea clear हो जाए Fourier series का तो हमने क्या देखेंगे तो ज्यादा question even और odd function के ऊपर देखे होंगे because वैसे ही question examination में ज्यादा बनते हैं so now अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment box में लिख के बताइए मैं उसको solve definitely करूंगा और lastly मैं बोलूंगा thank you so much for watching this video and if you get something from it please like and share the video with your friend and please do subscribe the channel mathematics गणित संग्रह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ थैंक यू सो मच